Buenos días. So, but that's all about my Spanish. So, that's gracias. why I'm moving to English. Ahora voy a pasar Thanks a hablar en inglés. So, Muchas gracias. My name is Jessim Demir. I will uh, give from uh, 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 ICT vendors perspective uh, some insights about uh, enabling technologies sobre las tecnologías capacitadoras de la digitalización desde la perspectiva so, uh, de las empresas que vendemos esas all, tecnologías. Uh, I'm coming out of the enterprise business group. Y yo means, uh, in Huawei, trabajo three, en uh, Huawei, en el grupo de empresas. Business, Hay tres grupos en Huawei y yo trabajo en el grupo to, empresas and, uh, de Huawei. Nosotros ofrecemos soluciones a and la industria. Said, Como ya he dicho, voy a explicarles uh, algo acerca de las tecnologías uh, capacitadoras que ofrecemos nosotros space, para acelerar la digitalización uh, en las fábricas especialmente. ¿Pero por qué? ¿Por qué hablamos de la digitalización? Desde la perspectiva del cliente, yo he trabajado 25 años en el sector de la automoción, entonces yo voy a explicarles por qué la digitalización. Voy a explicar también las soluciones que ofrecemos nosotros. En total, In the digitalization, actually, um, uh, five drivers. Hay cinco motores de la digitalización. In areas, I'm hearing en algunos campos uh, empiezan las personas a hablar del 5G, de la informática en el borde, pero no son los motores de la digitalización, son los que están en la transparencia. Son esos cinco pilares desde la perspectiva del cliente. Y estamos hablando de una transformación digital, digital que es en la el último pilar, el aumentar las ingresos, los ingresos de la empresa. Sí es que logramos hacer la transformación digitalización, pero yo voy a hablar más sobre la, la digitalización sin más, no sobre la estrategia en sí. Como vemos, todas las zonas en verde están relacionadas con la fabricación son procesos innovadores que nos apoyan en la fabricación de distintos productos. Nos ayuda a llevar nuestros productos más rápidamente al mercado, a acelerar nuestros procesos de fabricación. Nos ayuda también a ahorrar costes, a aumentar beneficios. Pero antes de hablar de eso, hay una serie de desafíos que tenemos delante. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos tantas dificultades con la digitalización? ¿Por qué no vamos lo bastante rápido? En primer lugar, los casos empresariales. Muchas empresas invierten simplemente para la digitalización. Piensan que va a darles un retorno sobre su inversión, piensan que es una buena estrategia para el futuro, pero no es así. Las grandes empresas ya están en marcha hacia la digitalización, pero las pymes siguen teniendo muchas dificultades. No saben dónde empezar. Y luego está el tema de los sistemas heredados. Estamos hablando aquí de la fabricación 4.0, la industrialización. Hay mucha industria con mucha historia. Tenemos máquinas en nuestras fábricas que ya funcionan desde hace 30 años. Algunas máquinas desde, de estampación, por ejemplo, llevan funcionando desde hace 50 años porque necesitaban mucha inversión y las empresas no van a cambiar esas máquinas simplemente en nombre de la digitalización. Así que la digitalización tiene que encajar con esos sistemas heredados. Luego la interoperabilidad de los distintos sistemas. Para darles un ejemplo de una plataforma IoT, son 270 plataformas de IoT en el mercado globalmente. Pero si escogemos únicamente dos criterios, su apertura, en segundo lugar, segundo lugar, su conectividad, entonces el número de plataformas IoT son en un, de un dígito. ¿Eso qué quiere decir? Que la interoperabilidad de los sistemas. Es importante no tener silos, no tener compartimentos estancos en nuestra empresa. Y luego Big Data versus Big Information. Yo creo que ninguna empresa necesita Big Data. Lo que necesitan las empresas es Big Information, información grande, porque necesitamos información para tomar las decisiones correctas. No necesitamos los datos. De eso hablaré un poco más adelante. 
Los datos son la fuente de la información, pero finalmente lo que necesitamos es la información. Eso quiere decir que si llevamos toda la información de las máquinas a la nube, el 80% de lo que subimos a la nube es basura. Tenemos que escribir la arquitectura en términos de el borde, la informática del borde, pero no tengo que hacer, hablar más de eso, ya lo sabemos. ¿Cuál es el papel de Huawei en todo ese tema? Para mí, la digitalización es un camino que tenemos que iniciar hoy, porque si no, no vamos a llegar a nuestro destino finalmente. Es un camino, un viaje, que tenemos que empezar con uno, dos o tres casos de uso y iniciar una, una bucle. Este bucle, este bucle siempre lo inicia eh, los clientes normalmente. Si empezamos simplemente con el mantenimiento predictivo, ese es un ejemplo. El mantenimiento predictivo, vamos, para un robot, por ejemplo, si empezamos el, el mantenimiento predictivo en nuestra empresa, reconoceremos que no tenemos todos los datos que necesitamos, porque para predecir algo hace, hace falta saber el modo fallo de la máquina reflejado en los datos. Si no tenemos esto en los datos, no podemos predecir. Esto es un camino, es un viaje, lo sé que necesitamos por lo menos dos o tres años. Eso quiere decir que hace falta tiempo. Tras eso, los Enabling platforms means Los, las plataformas facilitadoras empiezan con la conectividad, con el, la informática en el borde, la infraestructura. Nosotros no ofrecemos equipos industriales ni aplicaciones industriales, pero todas las capas intermedias a nivel de plataformas capacitadoras. Y luego vamos a la, el valor de la digitalización que logramos. Antes de hablar de nuestra solución, he explicado los desafíos del sector, de nuestros, clien de nuestros clientes, y aquí vemos también nuestros desafíos en este gráfico. Incluso nosotros tenemos un gran desafío, tenemos que ofrecer la solución más adecuada. Lo que hacemos es sacar los casos de uso del mundo de la fabricación, y son principalmente cuatro casos de uso. El primer está relacionado con el control de movimiento en tiempo real, que el segundo es la automatización y el escenario de automatización no en tiempo real en la fábrica. Y luego, la, los equipos conectados y el último caso uso caso de uso está relacionado con Internet. Si sacamos los requisitos de todos esos casos de uso, vemos que son bien diferentes en cuanto a la latencia, el, el downlink, el uplink. Nuestro objetivo siempre es ofrecer una solución muy funcional a bajo coste. ¿Y cuáles son estas soluciones? Nosotros nos referimos principalmente a cuatro campos. Yo no voy a entrar en detalle a hablar sobre la inteligencia artificial ni la nube, pero son cuatro tecnologías capacitadoras principales que ofrecemos para apoyar la digitalización de la industria. Y el la primera tecnología es la tecnología inalámbrica, como 5G, Wi-Fi 6. ¿Por qué la tecnología inalámbrica? Vamos a imaginar que tenemos una planta, una fábrica. Yo he trabajado en el sector de la automoción y sé que se produce, se fabrica muchos productos en una única fábrica. Pero vamos a imaginar que tenemos una fábrica que produce tres distintos modelos de vehículo en esa 
única planta. Como ejemplo, porque ese ejemplo es válido para otros sectores también. Pero vamos a imaginar que tenemos tres modelos de vehículo en una única fábrica y se produce tres modelos diferentes cada año. Es decir, cada año hay que cambiar el proceso en tres ocasiones. Hoy tenemos una estación de trabajo donde estamos haciendo algo, pero mañana, para poder optimizar el proceso, para equilibrar la carga de trabajo, vamos a tener que cambiar ese proceso. Lo único estable en la, el mundo de la fabricación es el cambio. Eso es lo único que es estable. Es decir, que hay cambio continuado. Si nosotros queremos una solución inalámbrica, porque tenemos un puesto de trabajo aquí, tenemos que movernos por la fábrica, y, y si no es inalámbrica hay que cambiar todos los, los cables también. Queremos una fábrica inalámbrica. Y podemos imaginar el tipo de flexibilidad que logramos con tal de que la fábrica sea inalámbrica. Luego, la informática en el borde, algo parecido. ¿Por qué hablamos de la informática en el borde? Ya les he dado un ejemplo del mantenimiento predictivo. Ya lo estamos haciendo, de hecho, con Schindler, los fabricantes de los ascensores. Schindler, gracias a nuestros dispositivos, recopilan datos de sus ascensores, los datos los suben a la nube, pero en el caso de un ascensor, estamos hablando de datos de kilobytes al día. Incluso ahí hay algunos costes, pero unos cuantos kilobytes de datos al día podemos subir fácilmente a una nube. Pero en el caso de una fábrica no son unos pocos kilobytes al día, no. Luego, la inteligencia artificial, la inteligencia artificial... Bueno, yo no voy a entrar en detalle en este tema, tampoco en el tema de la nube y el Internet de las cosas. ¿Qué hacemos nosotros? Construimos una plataforma digital con todos los pilares de las distintas tecnologías integradas en la plataforma, por ejemplo, la nube, el Big Data, la conectividad inalámbrico o a través de cables y el, la informática en el borde eh, full stack. ¿Qué significa todo eso? Aquí lo vemos en un gráfico. Estas son las distintas capas tecnológicas que podemos utilizar. Y aquí vemos lo que ofrecemos nosotros y lo que no ofrecemos. En toda la capa end-to-end, -end, empezando con la capa del equipo industrial hasta la capa de las aplicaciones, nosotros eh, cubrimos todas esas capas. Pero los dos que no ofrecemos, estas dos capas las cubrimos con nuestros socios o con los, el propio cliente. Empezando con la informática en el borde, pasando a redes, las infraestructuras, los distintos niveles de la plataforma, la infraestructura, el servidor, el almacenamiento, el almacenamiento firewall, etc. Todo eso cubrimos. Pero vamos a mirar, por ejemplo, una de las tecnologías. En este caso, la tecnología 5G y Wi-Fi. Tecnología inalámbrica, en este caso. Aquí vemos el triángulo de las capacidades de 5G. En la punta, vemos hasta 20 gigabytes por segundo. En el segundo pilar, donde vemos uh, una falta de latencia, pero fiable, hasta un nivel de un milisegundo, y luego la conectividad entre las distintas máquinas. Eso quiere decir que nosotros podemos conectar un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado con esta tecnología inalámbrica. Yo lo que estoy diciendo es que si nos preguntamos cuál es la mejor tecnología, claramente yo les puedo contestar que la mejor tecnología es la de 5G, porque cubre todas nuestras necesidades. Pero ¿cuál es la mejor tecnología en cuanto a la conexión inalámbrica para su empresa? Yo diría que es una tecnología combinada entre 5G y Wi-Fi 6. ¿Por qué? Porque el Wi-Fi 6 ya cubre la siguiente generación de soluciones inalámbricas 
y todas esas necesidades que surgen, pero no cubre todo. Pero Wi-Fi 6 es un poquitín más barato que 5G. Eso quiere decir. Hay dos razones por ir a esta arquitectura combinada. Uno es porque el Wi-Fi 6 es un poco más barato todavía. Si tenemos una planta o una fábrica donde tenemos un, una sede central, en la sede central vamos a decir que no tenemos los requisitos de baja latencia ni para la comunicación entre las máquinas, sino simplemente el típico requisito de Wi-Fi, que eso logramos con Wi-Fi 6. No necesitemos una red 5G en un edificio de oficinas y así ahorramos costes. Pero en un taller o en un taller de carrocería, por ejemplo, allí sí que tenemos los requisitos, la necesidad de baja latencia, de calidad de señal, de calidad de servicio. Entonces sí necesitamos en ese entorno 5G. Por eso, nosotros ofrecemos esta arquitectura combinada. Eso quiere decir que si, incluso en el caso del taller, el taller de producción, debido a los existentes, los sistemas heredados, tendremos algunos componentes que no funcionan con el 5G. Así que allí necesitamos ofrecer también Wi-Fi y una red cableada para tener distintos puntos de acceso. Pero en el caso de 5G, ya podemos conectar a través de un cable, un único cable, no hace falta una segunda instalación. Eso es simplemente una solución que ofrecemos. Si miramos un poco con más uh, profundidad los distintos escenarios, ya les he mencionado que hay cuatro escenarios principales, pero en, si miramos las distintas capas, en realidad son ocho escenarios de automoción a nivel de fábrica. Eso sale de los datos de una iniciativa alemana sobre distintos sectores industriales. Estamos hablando de ocho distintos casos y aquí ven en este triángulo de 5G cuatro de esos casos de uso lo cubren con 5G. Otros pueden ser cubiertos con el Wi-Fi 6. Muy bien. Si ahora miramos, por ejemplo, los escenarios empresariales, ya he hablado de los distintos casos, y eso es importante si hablamos de mantenimiento, control remoto, robots móviles y visión de máquinas, esos son los principales casos. Estoy un poco preocupado por el tiempo, pero bueno, aquí vemos Huawei 5G es una empresa líder. No únicamente porque hemos entregado muchas patentes, sino que reflejamos la voz del cliente. Nosotros recibimos el feedback de los clientes mucho mejor que otras empresas. Aquí ven en el gráfico. Esa es nuestra situación. Hace cinco meses teníamos 40 contratos más que otros proveedores. Y aquí vemos que nosotros somos líderes en este campo. Volviendo de nuevo al caso de solución Wi-Fi 6, nosotros hemos sido la, la primera empresa en el mercado de ofrecer esa tecnología Wi-Fi 6. Y aquí vemos los tres temas o tres características principales que se puede ver en el, en el, en el estándar Wi-Fi 6. En primer lugar, ancho de banda muy grande, alta capacidad y baja latencia. Aquí vemos también que hay tres características 
importante es que solo podemos ofrecer desde Huawei. Una de esas características es eh, que no hay pérdida en el roaming y también se puede embeber distintos componentes Bluetooth y de Wi-Fi en un único AP. Es decir, que no hace falta un AP separado para los distin las distin distintas comunicaciones inalámbricas. Y 10 segundos para terminar. La informática en el borde. Aquí quería darles un ejemplo para explicar que hace falta algún tipo de arquitectura de nube en el borde para apoyar el Big Data y toda la información. Porque si estamos hablando de un entorno de fábrica, estamos hablando de 1 a 2 terabytes de datos al día. Eso nunca vamos a poder subir a la nube. Por lo tanto, necesitamos la integración de la informática en el borde para poder lograr un escenario de digitalización. Eso es todo lo que he querido decirles. Muchas gracias. Si tiene cualquier pregunta, aquí estoy. Muchas gracias.